esta solución vamos a trabajar con Visual Studio 2010 Beta 1 para la creación de un modelito eh, y un diagrama de casos de uso. En primer lugar, como estamos viendo el ID, cuando está lo de generar un nuevo proyecto. Al generar un nuevo proyecto, ¿sí? yo tendré que se me abre eh, las opciones de templates. Acá voy a utilizar y voy a buscar las modeling project. Fíjense que estoy buscando un modeling project, coloco un nombre. Modeling demo y genero mi solución de modelado. Aquí en el Solutions Project ya estoy viendo que se está generando mi solución de modelado. Aquí tengo eh, un toolbox que está vacío y un UML Module Explorer que está vacío. Lo que tengo que hacer es agregar un nuevo ítem a mi proyecto. Fíjense que Visual Studio me permite digamos trabajar con diagramas de actividad, use case, eh, diagramas de capa, de, de, de lógica de clases, ¿sí? de componentes y de secuencia. En este caso voy a trabajar sobre un eh, modelo UML. ¿sí? Demo. Agregamos un modelo UML y aquí la opción que me da de trabajar con mi toolbox. Entonces lo que tengo disponible, fíjense, es mi toolbox. Tengo lo que son actores, use case, aplicar comentarios, subsistemas, artefactos y todo el set de relaciones. Voy a agregar un actor, un caso de uso y otro caso de uso. Los puedo mover. Fíjense, incluso yo, puedo ir, yo podría trabajar también eh, con las propiedades. ¿sí? Si modelo, selecciono mi panel, lo estoy modelando a mi base. Fíjense las propiedades, que lo que decía en el artículo, tengo poco eh, que, que trabajar, o sea, no, no tengo muchas opciones para incrementar la cantidad de datos. ¿sí? Entonces, por lo que tengo que usar es una asociación entre estos y, por ejemplo, un include entre estos. ¿sí? Me genera que esto es asociar, asociar, central. Bien, de esta forma yo rápidamente pude armarme un modelo de casos de uso. ¿sí? Eh, lo que va, se va a tornar interesante es posteriormente cuando se utilice eh, los diagramas, eh, los explorador de arquitectura. Pero para mostrarle algo más dentro del modelo, el UML Model Explorer me va a trabajar cada uno de los elementos que yo estoy trabajando y sus relaciones para, entre ellos, ¿sí? cada uno que va teniendo. De esta forma yo puedo tener el tracking digamos, de, lo, de los elementos que voy colocando dentro de mi modelo. Bien, eh, nada más por ahora. Este es el uso de diagramas UML en Visual Studio 2010 Beta 1. Espero que les sea de utilidad.